苏云铁，我要死了！这次你能相信我了吗？唐小姐，你的病是胃癌晚期，少则三个月，多则半年。唐南胜，不要妄想我会爱上你，你只是小曼的移动血库。丧门星，你把妈害死还不够，还拖累我们，给我滚！给爸再弄点钱好不好？我的家人不喜欢我，傅元铁又对我恨之入骨，这么死了也挺好。唐南胜，你知不知道我跟你打了多少电话？你耳朵是聋吗？南胜。我是云婷，我来救你了。你来了，这是我死前的幻觉吗？想死是不是？想死，下次就给我割喉。小曼受伤了，需要输血，跟我走。云婷，护士，给他抽血。我身体真的不舒服，能不能不抽了？唐南胜，你有什么资格拒绝我？你当初费尽心思的想要嫁给我，不就是凭着跟小曼有一样的血型吗？你要是没有这血，你算什么东西？给他抽。傅先生已经抽了六百 CC 了，再抽下去会有生命危险。他的命硬，接着抽。不好了，傅先生，尹太太失血过多晕过去了。好男生，赶紧给我安排治疗。要是唐男生这个血库出了任何问题。我让你们整个医院都给他陪葬。姐姐，你醒了。这是云婷精心为我准备的早餐，我特意给你拿过来的。出去，南生姐，你就吃一点吧。毕竟我每周都需要你的血，不养好身子，怎么给我当血库啊？童小曼，你少在那假惺惺。你隔三差五就失血，你以为自己演得天衣无缝吗？那又怎么样？唐南生，只要你活着，就是我的血。想摆脱吗？那就去死啊！你，唐南生，你说云天哥都那么厌恶你了，你就不要霸占这傅太太的位置，死才是你唯一的解脱。小贱人！都出这么多血了，还这么大力气！唐南生，你对小曼做了什么？云天，我没有推他。云天哥，你别生气，我想南生姐也不是故意的。云天，你相信我，我真的没有推他。云天哥，是我不好，是我不小心惹姐姐生气了，是我的错。你相信我，云天，我真的没有推他。闭嘴！啊你的谎话只会让我觉得恶心，把你不该有的小心思都给我收起来。要是小曼少一根汗毛，都得算你身上。还有，不要以为把自己饿死了就什么事也没有。要是小曼无血可用的话，你的家人也得跟着遭殃。还是你眼里带着我失去方向，跌跌撞撞的跨着你的围墙，把自己围起来，渺小。南生，你没事吧？陆西，你怎么来了？我再不来，你是准备把得癌的事情带进坟墓里吗？这不是你应该管的事情。南生，我不允许你有事情。
长南生。云婷、啊，你就这么不甘寂寞？我前脚刚走，就把叶南给我找来了。不是的，不是这样的。傅云婷，你在干什么？你知不知道南生他病了？居然能把苟合说成是病了？就你这个品行，也配当医生？够了，露西，你出去吧。傅云婷，你一定会后悔对男生所做的一切。到医院才一天，就憋不住了，开始找野男人了。我是不是对你太好了？云婷，我真的好痛，这里是医院。装什么青春呢？唐南生，你以为你咬破嘴唇吐口血，你欺负小曼的事情就过去了？要不是因为你跟小曼有相同的血型，你以为我会娶你？不过很快，你就没有利用价值了。唐总，这次我们损失了六千万，是富氏集团动的手，现在公司已经没钱了。我知道了。喂，爸。唐南生，给我转两百万到账户上。爸，你打电话除了给我要钱，就没有别的事情可以说了吗？要不是你妈把唐氏集团给了你，你以为我想给你打电话呀？我不是刚给你转了一百万吗？这才几天，你又全部花光了。那点钱能干什么事儿啊？你赶紧把钱转过来啊，不然我直接去傅家闹。我看到时候是丢我的脸，还是丢你的脸？去把我底下的那套房子抵押了，然后给我爸打两百万。是，唐总，我看你脸色不太好，最近你可要好好照顾身体。嗯，我知道了。公司是妈妈的心血，绝对不能倒闭。只有把她变成傅云婷的企业，她才会放过唐氏集团。说，傅云婷，后天周末你能来我公司一趟吗？怎么了？才几天没碰，你就急着往我身边凑？我有很重要的事情跟你说，是你一直想要的，你确定不来吗？云婷哥，今晚留下来陪我好吗？好，今晚我不走，就陪你。唐南生，你在跟我耍什么花样？傅云婷，如果我跟你说我快死了，你会不会有一丝丝的心疼？你又在跟我玩什么鬼把戏？云婷哥。南生姐可能是想你了，不然你就回去看看吧。见人就是矫情。傅云婷怎么可能会在乎我？终究是我自作无情吧。傅云婷，我们离婚吧。唐南生，你好大的胆子！云婷哥，你怎么了？是不是南生姐惹你生气了？不然你就回去吧，我自己一个人没关系的。没事，你好好睡。张律师，把我唐氏集团名下的所有股份，帮我转给傅云婷。唐总，这你得仔细考虑。唐氏是您的婚前财产，您的丈夫并不享有。我知道，所以今天叫你过来商量各项遗嘱。我说呢，为什么非叫我急着回来离婚？原来是另寻新欢呢。怎么，我一个人已经满足不了你的事？你在胡说八道些什么？非要我明天回来，是因为今天在家里约其他的男人？我没有。我生平最讨厌背叛我的人，傅先生，您这是做什么？拿上你的那张废纸，给我滚！哎
，思念听，你就这么想要我死吗？叔，为什么突然提离婚？还能是为什么？因为我早就厌倦了这场婚姻，我不爱你了，你就可以和童小曼名正言顺的在一起，这样不好吗？跟我提离婚就是为了这个理由？你要是对这个理由不满意，随便你怎么想。唐南生。看来我没在家的时候，你玩得很花嘛。外面找野男人。是啊，我是有野男人。只你傅云婷在外面有人，我就不行吗？再说一遍，我。唐南生，傅家可不是你想来就来、想走就走的地方。傅云婷，你折磨了我四年。我没有再多的思念跟你耗了，我等不了。当初是你逼着我娶你的，现在你在外面有了野男人，要跟他双宿双飞，就想让我跟你离婚，不可能。叫你回来是跟你离婚的。我让你这么厉害，不就是想让我睡你吗？放开我！放开我！还挺有力气。看来是我最近对你太好了。那就先把你关在这个家，直到你听话为止。云婷，你不能把我关在这儿。给我好好看好他，要是他出任何事情，你也没有活在这个世上的必要。是副总，那给太太吃饭吗？你吃饭吗？我明白了。太太，吃饭了。谢谢。对不起，太太，先生说了，你只配这么吃饭。哟，忘了，这还有个包子。哼，抱歉了，童小姐给的实在太多了。你不在乎我们不能去接受。沉默的爱变成了牢笼，随便找个借口，顺理成章的完美理由。迷路时间中找出口，心情冰冷的温柔，对你的渴望越来越不够。去到太空，后，我终于解脱，拥有过，这才不就退缩。不害怕打我，一切都是你陪着我的。今晚将会迎来历年最大的一场雷雨，请广大市民关好门窗，做好防雨准备。云清，我害怕打雷，你今晚能不能陪陪我？云婷哥，你怎么了？有心事吗？没事，不用担心。难道
，他是因为唐南身体处理不良，心情不好。别去想那些不高兴的事了，来尝尝我做的菜。云婷哥，你和男生姐离婚的事谈的怎么样？先不理了。什么？云婷哥，你和男生姐才是真正的夫妻，我充其量只不过是你的一个情人。我以前最讨厌当小三，但现在没想到我变成了最讨厌的那种人。我觉得我自己好坏。抢了别人的丈夫，还有别人的血。我和唐南生有约定，他给你梳洗是自由的，你不用乱想。云天哥，如果我病好了，不需要南生姐的血了，那你还会履行当初娶我的约定，和他离婚的，对吧？云天哥，我只是不想你因为我去强迫自己做不愿意做的事情。我公司还有事情，这几天我先不过来了。云丁哥，好男是你个贱人，霸着云丁哥不放手是吧？那就等死吧。一百万，帮我杀个人。副总。小姐的父亲唐建雄拿了两百万投资，投资了一个小煤矿，对方骗了他，实际是个黑矿。这件事要不要干预？不用。唐南生最近很不听话，该给他长点记性。是。关了三天，他也该听话了。唐南生，你给我装什么死？赶紧给我起来！唐南生，唐南生，你怎么了？你们离婚吧！都这个时候了，还跟我提离婚？你不是厌恶我了吗？离了婚，你就再也看不到我了，还能娶你心爱的女人？我看你是一家事。起来，跟我去另一个地方。我不去。傅云婷，你带我来这里干什么？一会儿你就知道了。爸，南生，快救救爸！爸是被冤枉的。爸。唐南生，这三天你去哪儿了？怎么还有脸来这儿啊？害死妈不够，还要害死爸是吧？妈妈当时就不应该把你生下来，是你。是你毁了我的一切！打狗也要看主人。爸都要挨枪怎么了？还在这跟这个野男人腻歪呢？你怎么不去死啊？爸，傅云婷，我爸的事情是你动的手脚是吗？你爸的事情跟我没关系，投资款又不是我给他的，协议也不是我让他签的。算来算去，是你间接害死了你爸。你哥说的没错，你就是个丧人精。你到底要怎样才肯放过我爸？你在这里下跪求我，然后下半辈子乖乖待在我身边，当小曼的遗孀婿。我倒是可以考虑，让你在监狱里的父亲安稳度过下半辈子。你觉得怎么样？离不离婚这件事情，对你来说就那么重要吗？唐南生，你找死啊！是不是只要我下跪，你就可以饶过我爸一把？是。好。我跪，好好在这里反省一下，晚上自己滚回傅家。看，她就是唐家小女儿，本是首副总的太太。唐小姐，请问你在这里下跪是在为你父亲的事情忏悔吗？唐小姐，请问唐家现在面临破产，傅先生会和你离婚吗？唐南生，你爸就该死！你们一家都是人渣，唐家没有一个好东西。唐建雄死了也是为民除害
，下雨了，走吧，走。副总，这么大的雨，他交给他。那既然这么喜欢当圣母，就让他当个够。贱人，我弟弟因为你爸也丧失了性命，你们一家都该死，偿命吧。贱人。是不是打死了？快跑！快跑！我心里有话都不想再说。记得以后你要快乐，世界没那么多好难受。副总。唐南生，副总，唐南生，唐南生，傅云婷，我喜欢了你十六年，现在我后悔了。唐南生，你不许死！我没有允许你死，唐南生。你是病人家属吗？病人现在快不行了，需要你签一份手术协议和病危通知书。什么？他只是被人揍了一顿，怎么可能会不行呢？赶紧给我治好他。他是胃癌晚期，他受伤严重，失血过多。手术风险非常高，难道你不知道吗？你说他是胃癌晚期？你说他是胃癌晚期？你快签，不然来不及了。嗯嗯嗯嗯你以为你敢破自己的东西？你欺负小曼的事情过去。要不是因为你跟小曼有相同的血型，你以为我会娶你？杜西，你是不是早就知道唐南生得癌症了？是又怎样？现在说这些有意思吗？南生要是死了，你就是杀人凶手。南生，你怎么样？他没事吧？露西，想要找死，我现在就可以成全你。你还会关心人呢，拜你所赐，南生今天差点命都没了。傅云天，以后南生就不劳你挂心了。去照顾你的童小曼去吧。唐南生是我老婆，轮不到你来管。老婆，哼，傅云婷，你扪心自问，你有当过唐南生是你老婆吗？他吐血的时候你在哪儿？他挨揍的时候你在哪儿？他一个人来医院看病抓药的时候你又在哪儿？回答我！在陪着你的小情人玩乐睡觉，在密谋陷害唐家，在准备把唐叔叔送进监狱。你做这一切的时候，你有考虑过唐南生是你老婆吗？说完了吗？说完了就赶紧滚，我自己会照顾好他。还有脸说会照顾好他？看看，这都是从男生胃里洗出来的，全是没消化的卫生纸。怎么会是这种东西？倒想问问你，当初对他做了什么，才会让他吃卫生纸来饱腹？是我把他锁在卧室的那三天。傅云婷，你要是还有点人性，你就跟安生离婚，你别再折磨他了。唐南生这辈子只会是我的，不会给他的，那就看你能留得住他
널 품기 전 알지 못했던 내 몸은 세상 이토록 찬란한 모습 난 수영 你何必呢？你就说你要死了，跟傅云清离婚不好吗？无所谓，反正我都快死了。不会的，南生，现在国外正在研究专治胃癌的特效药，等这个药研究出来了，你就一定会好的。休息，你就不必安慰我了。等我死后，就麻烦你把我的骨灰撒到海里。我被困在唐家这些年。也没有机会出去走一走。等我死了，也算是解脱了。你快去帮我准备病历吧。要怎么做才能够把你忘记？深爱过的你，有些事情是无法继续。我的问题是你不觉得我有问题？我爸的事情，你解决的怎么样？除了你爸的事情，你难道就没有别的要跟我说？你什么时候有空，我们去把婚礼了。好难受，你骗我说你有未来，就是为了跟我离婚。你害得我爸进监狱，害得唐家破产，你觉得我还能跟你在一起吗？傅云婷，这个傅太太，我早就不想要。所以才伪造了病例，把我死在你手里。你倒是挺惜命。谁不惜命？你的童小曼不惜命吗？这四年来，我给她捐了不下五十次血。我们的婚前协议写的非常明白。婚后，你是自愿当小曼的移动血管，所以你不能拿这件事情来跟我说什么。我自愿，是因为我喜欢你。可是你不能因为我对你的喜欢而百般折磨我。这四年，我血捐够了，做你的傅太太我也做够了。我们离婚吧。想离婚。可以，可是我可不敢保证，你那个在监狱里的父亲会发生什么事情。你要对我爸做什么？你答应过我，你会放过他的。我是答应过要帮你爸免除死刑，可是你爸呀，犯了这么大的事儿，那在监狱里待着，跟杀人犯什么的住在一起，也是有可能的。到时候缺胳膊少腿儿，甚至把命给丢了。也很有可能，你言而无信，那又怎样？好难受，你这辈子别想逃过我的账。这就是爱情，当目睹你太多事了，委屈到最后，你好好休息。你好好休息，副总，唐建雄现在已经改无期了，不过陷害他的人还在逃，正在抓捕。另外，给我查清楚，到底是谁帮唐南生伪造的病历？是啊，副总，童小姐找不到你，就打了电话给我，问你什么时候去看看他。不舒服，希望你陪陪他。走吧，云庭阁，我一个人在医院，好冷清。我能搬去别墅和你一起住吗？我结婚了，你过去住，不太合适。可医生说我身体不和，让我在剩下的日子里多做点自己喜欢的事情。可我唯一喜欢的就是跟你在一起，而且我搬过去也要照顾男生姐。等唐男生出院。我就知道云天哥对我最好了，唐小姐
，您在这儿已经坐了四五天了，我们要不看会儿电视吧？傅云婷深夜幽会初恋女友，疑似感情破裂，离婚在即。不用换台，跟他离婚也没什么不好的。喂，南生啊，我是爸爸。爸，你不是去法庭了吗？南生，爸爸这些年对不起你，你不配当父亲。我走了以后，你哥就交给你了。爸，你怎么突然这么说？南生啊，这些年你帮家里很多，手我不知足，一直在压榨你。我一直欠你一句话。那是爸爸的骄傲，爸爸以你为荣。如今到了这一步，都是爸爸拖累了你。对不起，男生，你要小心傅云婷。爸爸，爸，你怎么不说话了？爸，爸，我答应你，我把唐氏都给你和哥哥，我什么都不要了，你回答我呀。喂，刚才跳水的人是你爸吗？你快来看看，他死在了国泰大厦。爸，已拨打的用户暂时无法接通或已关机。唐南生，对不起，南生，你要小心傅云婷。周三了，该去法庭看你父亲。傅云婷。傅云婷，是你害死了我爸，你这个杀人凶手，我杀了你！你在发什么疯啊？我把他死了，他跳楼自杀了。唐建雄怎么可能会死？你还我爸爸！你还我爸爸！这不可能！今天是你爸出庭的日子，他怎么可能会死啊？我现在就带你去见他。我把他手机丢了。被人捡到，告诉我说他跳楼自杀，他死了，我再也没有爸爸。他死了，我再也没有爸爸了。副总，唐建雄在去法庭的路上从车上逃跑，跳楼自杀。人到场的时候，已经被送入火葬场。我马上过去。你父亲这件事情，我有责任，我应该还能好好盯住他们。或许这样，这次悲剧就不会发生了。少在那家醒醒！我要去看我爸。放开我！唐南生，你听我说。你父亲的死跟我没有关系，我现在陪你去见他最后一面。这不是我爸，身形就不像。这是你爸。从三十楼摔下来，早就摔烂了。我怕他没死，你在胡说。爸，你快起来了吧！你出事那天，我不是故意不去找你的，是我被关起来了吧？爸，这里太冷了，你快醒醒，我带你回家。你快起来，爸！你起来跟我回去，你要多少钱我都给你。爸，爸，爸！唐南生，你放开我傅云天！你爸他已经死了，至于是谁杀了他，我一定会替你查清楚。我把他没有死。我爸他没有死，他只是在生我的气，只要把钱都给他，放开我，你放开我！爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸
把尸体处理了。是。墓地现在哪儿？你父亲，你想埋在哪儿？你爸他没有死，你们别碰他，我爸他没有死。傅云婷，我后悔爱上你了，后悔嫁给你了。要不是我的一厢情愿，这些悲剧。会发生。我付出过什么关系？唐南生，唐南生，让我去死！唐小姐，请您配合一下。我不想跟杀人凶手继续生活在一起。我说了，你父亲的死跟我没有。我爸临死前交代我的最后一句话，就是让我小心你。是你逼死了我爸。像你爸这样的人，与其待在监狱里备受良心的谴责，倒不如死。傅云婷，我求你，做梦！我都已经家破人亡，你还想怎样？欠你的，我都已经还了。你欠我的，永远也还不起了。你爸死了，还有你哥。要是不想让你哥出事，就把离婚的念头给我摁回去。你对我哥做什么？像你哥这种人渣，你居然会担心他？你哥巴不得你死。对了，还有一个在乎你的露西是吧？你别动他们。那就要看你能不能做好小曼的移动血库。这样给小曼输的血才是健康的。对，就是这样。男生啊，我要的是一只听话的狗。男生。你来做什么？给我滚！害死了唐伯父，你还想怎么害南生？放过他，让我来照顾他。陆西，唐南生是我的太太，只要我一天没离婚，你就一天没有资格接近他。你给我滚！我今天一定要救出南生。你找死啊！住手！住手！嗯南生，是不是傅云婷她威胁你？你跟我说，我就是拼了这条命，也会护你周全。傅云婷她没有威胁我，我一直爱的都是她。我只想跟她好好的生活在一起。你别管我了，露西，对不起，我不想你也因为我出事。不，南生，你肯定在撒谎，对不对？你说清楚，唐南生已经说的很明白了，你不想死就赶紧给我滚！早这么说不就好了？你现在满意了吗？我已经按照你的要求做了。心疼你的野男人。唐南生，我警告你，你最好跟他没有什么过分的关系，否则下次就不是让他滚这么简单了。傅云婷，你怎么能这么的龌龊？唐南生，你有什么资格跟我说龌龊吗？脏的话，你还碰我干什么？又想跟我玩欲擒故纵是吧？我成全。
太太，你刚出院，身体还没好，不能做这些事。我知道你是听傅云婷的命令做事，我不会怪你。这事儿你就别掺和了。唐南胜，你什么意思啊？被野男人勾了魂去了是吧？居然连我们的结婚照都要丢了。你之前不是一直想把他扔了吗？我现在去把他扔了，你应该开心才对。我们俩还没离，家里连个结婚照都没有，算什么样子？你是生怕别人知道你有老公是吧？没有爱的婚纱照，跟废纸有什么区别？你最好不要挑战我的耐心，否则啊，有人会替你承担后果。过两天小曼要来，小三登堂入室，就让你这么有成就感？你别不知好歹呀、啊，唐男生。小曼搬进来是为了照顾你，不然你以为我愿意让小曼进来？对你，我不需要他的照顾。你见过哪个原配和小三住在同一个屋檐下？再说。他的身体那么的娇弱，他不是要出什么事来抽我的血吗？他的身体那么的娇弱，怕不是又要出什么事来抽我的血吗？我不允许你这样侮辱小曼。小三都进门了，还不让人说了？闭嘴！我做的决定，你只有服从的份儿。傅云婷，你跟我离婚，我立马就走。你随时可以把他接进来睡我的那半边床。我是你的男人，是你这辈子。男生，妈，你怎么来了？我不来能行吗？男生是你老婆，不是你仇人。男生啊，你要有什么委屈就跟妈说，妈给你出头。妈，我们就是闹了一点小矛盾，没什么。男生啊，你先回房休息，妈有话跟云婷说。嗯、云婷，妈是过来人。妈看得出来你是口是心非，你是喜欢男生的，不要因为心里赌气，就伤害了深爱你的人呐、啊。我对他没有感情。你呀、啊，总有一天你会后悔的小曼她身体不好，需要养身子。你去做一桌清淡的饮食。我不做。你不是说他是来照顾我的吗？现在怎么轮到我照顾他了？这小三上门的借口还真是可笑。我不希望我把我的好说第二。我说了不做就是不做，你是听不懂人话吗？你就全当是为我做的不就行了？傅云婷，我再也不是那个从前给你乖乖做饭等你回家的唐男生了。半个小时之后，我要看到桌上有一桌饭菜。我听说你哥最近跟放高利贷的走得很近，要是出了什么意外，就不好。哇，这桌子菜好丰盛啊！云听哥，你对我真好。乖，先去洗手。嗯
看来云婷很不喜欢唐南生这个菜，他要倒霉了。医生的遗嘱你是忘了？这些菜哪个是你能吃的？他竟然在关心唐南生！按遗嘱，我早就死了。佟小姐，你怎么不吃啊？为了庆祝你搬进来，我特意做了爆炒狗肝。我知道你贫血，就应该吃这些。过两天啊，我再去给你买一点鸡血、狗血，给你炖成汤，好好的补一补，免得以后抽我的血，把我抽成人干了。对了，云婷，多吃一点，吃腰子，吃哪补哪。唐南生，你给我适可而止。南生姐，我知道你不太欢迎我搬进来，但你没必要做这些菜吧？这些菜胆固醇太高了。对云听哥的身体不好，不喜欢。那你下厨啊，南生姐，你误会了，我不是这个意思。云听哥不太喜欢重口味的菜，他喜欢清淡点的。至于这些内脏，他更是碰都不会碰的。看来南生姐也不太了解云听哥的口味，不如我给你写一份云听哥的爱好和忌口吧。既然这桌菜你们不喜欢，那我知道。以后的饭就你来做吧。既然你这么了解他的口味，你一定能做出非常合他胃口的饭菜。贱人，绝对是故意的。南生姐，你把菜倒了，多浪费啊！不浪费啊，我待会儿就把这些都拿下去，给楼下的流浪狗吃。狗吃了还会摇尾巴赶路，不像有的人，连狗都不如。唐南生，你闹够了没有？云婷哥，我想南生姐她也不是故意的，她只是不知道你的喜好而已。况且她当大小姐也当惯了，以后这些做饭的粗活还是我来吧。我给你做一桌菜，你就真把自己当盘菜了？小三来到正室的家里，不应该夹着尾巴做人吗？你倒好，指手画脚，挑三拣四，把小三的不要脸展示的淋漓尽致。不愧是当红女星啊，南生姐，你别生气，我知道你不太欢迎我，我走就是。马上跟小曼道歉，我不道歉，是你说的让她来照顾我，她有照顾我吗？这饭是我做的，你们不喜欢我倒了就是，我做错了吗？闭嘴，你还想让小曼照顾你？我看你刚才闹事的时候精神好得很，现在立刻跟小曼道歉。够了，傅云婷，我受够了你说一套做一套。你说的对别人好，就是为了满足你下半身的私欲吗？我不伺候。南生姐，你别生气，你和云婷都为了我吵架，我好难过的。滚开！我好难过的。滚开！南生姐，你为什么要推我呀？唐南生，你好大的胆子！你居然敢当着我的面伤害小曼！你哪只眼睛看到我欺负她了？你若不是傻子，你就在家里面装一个监控，看看到底是谁栽赃谁。安一个监控干什么？装监控，看你有没有跟别的狗男人苟合，是吗？唐南生，你不配！云婷哥，我好疼啊！我帮你上药。我让你走了吗？云平哥，你就别再怪南生姐了，她只是看我搬进来，心里有点不舒服。毕竟，她才是这个家的女主人。她算什么女主人？要不是看她对你有点用，怎么又回来做自家？唐南生。
，唐丹生，我数三声，你要是再不开门，你哥就要替你受罪了。你的嘴角怎么回事？不关你的事。故意咬破嘴唇，想骗我病重，博取同情是吧？是啊，你要没事的话，我去休息了。你把小曼弄伤了，赶紧去给她道歉。她摔倒跟我有什么关系？她就算死了也与我无关。闭嘴！你还敢咒小曼死？你要是不想让她死，就和我离婚好了。唐南生，我警告你。不要挑战我的忍耐心。那我是不是要感谢你的不杀之恩？感谢你把我弄得家破人亡。马上去道歉。我不道歉。去。真是越来越不听话了。我看你，就是想让我睡你，然后驯服你是吧？成全你，头疼，好想吐。云婷哥，你跟男生姐是不是在忙啊？那我一个人去医院好了。我送你去医院。哎呀，我的脚崴了。云婷哥，你这样抱我，被男生姐看到不太好吧？这个家还轮不到他指手画脚哎呀，云婷哥，你怎么喝这么多酒呀？醒酒汤呢？什么醒酒汤？看来我打扰到你们了，你们继续。谁给你的胆子？云婷哥，男生姐这么做真是太不应该了。你喝这么多酒的日常，都是为了这个家赚钱呀。他怎么能这么不理解你呢？我去给你做醒酒汤。不用，你也不会做饭，我安排个佣人照顾你。那我可以自己选吗？我还有事，你早点休息。云婷哥，我最近老是做噩梦，都没睡好。你今晚可不可以陪我一起睡啊？好吧，好难生这个贱人。也不知道给傅云婷上了什么迷魂药，我必须尽快把他赶走。张嫂，只要你和我一起尽快把唐南生赶走，这卡里的一百万就是你。多谢童小姐栽培，您需要我做什么，尽管吩咐。时间不早了，去给云婷哥准备一份早餐吧，就算是我做的。是。知道自己之前小肚鸡肠，所以特意起来做早饭。小曼，你怎么会在这儿？傅云婷竟然把我当成唐南生了。云婷哥，我担心南生姐做的早饭不合你胃口，所以就早起给你做早餐了。这是刚熬的海鲜粥，你尝尝。小心烫，我自己来。南生姐，你今天都没怎么吃饭。过来一起吃吧
，跟你说话你聋了。小三做的饭我可不敢吃，万一下毒了怎么办？过来。喝下去，我不喝，那就给我硬撑。痛！苏一婷一定是觉得唐南生了坏了，所以才给他喝汤的。嗯，以后不要让我再听到说你不吃饭的消息。要是连给小曼输血这件事都完成不了。你哥还有露西，就都别了。水云婷，在你的眼里处处都是佟小曼。云婷哥，天气预报说今天有雨，以防万一，你记得带伞。不用，唐男生会送。雨那么大，男生节怎么去啊？爬着去。唐南生，你说云婷哥都那么厌恶你了，你怎么还好意思死皮赖脸的待在傅家？你怎么就这么不要脸呢？说完了吗？就算他再怎么厌恶我，我们也有夫妻之事。可你呢？他有碰过你吗？你不过就是一个上不了台面的小三，给我滚吧！唐南生，你是在向我炫耀吗？你信不信我让云婷哥休了你？好啊，你让他跟我离婚。你正好呢，从小三的身份转正。这年头啊，小三可不好当。别怪我没同情你啊。你这没名没分的小三，还不如会所的小姐。至少他们是明码标价，而你呢，就是被白嫖。<笑>你去死！你去死！没那个本事，就别学打人。唐南生，你有什么好得意的？只不过是云天哥的泄欲工具而已，他爱的是我，我才不是小三，是你拆散了我们。我拆散你们，需要我提醒你四年前的那场车祸吗？四年前，你为了引起他的同情，特意策划了一场车祸，可没想到演拖了，把自己撞成了重伤，才有了我嫁给他的机会。这些事情需要我告诉他吗？你你胡说！我胡说。我有没有胡说？你心里面应该很清楚吧，童小曼，你想当富太太，我想跟傅云婷离婚，我没有挡着你的路，你也别找我麻烦。我这精神啊不太好，你要是惹到我，这把刀指不定落在谁身上。都拍下来了吗？是的，童小姐。不过我发现这里面有些内容，好像对你不太利啊。没关系，我剪辑一下发给你。老男生，你要打大吗？你打了小曼，他欠打。唐男生，看来是我昨天给你的教训还不够。明知道小曼有病，你还敢欺负她。你是在作死！作死的人是童小曼，是他凑到我跟前来找事的。还敢犟嘴？唐南生，你爹死了，你哥还活着呢。你别动我哥，他是我唯一的亲人了。不好了，童小姐吞药自杀了。你说什么？小曼，小曼。唐南生，都是因为你小曼才吞药自杀的。云婷，你难道看不出来他是装的吗？你放屁！我告诉你，要是小曼出了什么事情，你哥也别想活了。闪开！傅云婷，你真的是瞎了眼。云婷哥，我还以为我这辈子再也见不到你了。好了，别哭了
，怎么这么傻？还要吞药自杀？云亭哥，只有我死了，别人才不会因为我是小三耻笑你。你在胡说什么呢？我知道我不应该破坏你跟南生界，毕竟你们才是合法夫妻。南生姐说的对，我这样没名没分的跟着你，还不如会所的小姐。云亭哥，我给你看样东西，你千万不要生气。这是张嫂看不惯我被欺负，偷偷录的视频。好你个唐男生！你先在这儿好好休息，我让张嫂来照顾你，我明天再来看你。云亭，你要去哪里？我去替你出口气，唐男生，等着看你好戏。你居然还有心思在这睡觉！起来，跟我去医院给小曼认错。大晚上的，你发什么疯？我不怪畜生。走。要跪，也给我去医院跪，去给小曼认错。我试错了，我错在不该爱你，不该嫁给你，不该给他献血，不该用四年的时间去赌一个未知的结果。这也不是你能伤害他的理由。管不住自己的嘴就该挨打，这可是你教给我的道理。小曼她是病人，跟你不一样。都是人，都有血有肉，都会死，怎么就不一样？我什么时候就是这样？我就不是这样子。你少给我胡搅蛮缠！走。真正的爱我小曼的人是你，不是我。如果跟我离婚的话，你娶她，哪里轮得到我欺负她？看来你还是吃得太饱，居然还有力气跟我犟嘴。你放开我！我不去。那你就在这给我好好反省，一天不给小兰道歉，一天不许出来。云婷，云婷，我胃痛，你把胃药给我，快撑不住了。那你就去死我已经够苦了，为什么还要这样对待我？如果这一切是命中注定，那我愿意接受这一切。南生，怎么样？还有哪里不舒服吗？我不是死了吗？今天。是你该回医院做检查的日子，我给你打电话没人接，联想到你上次吃卫生纸的事情，就知道你又出事了。我去夫家找你，发现你竟然自杀了，就赶紧把你带来医院抢救。南生，到底发生什么事了？露西，你走吧，别管我的事了。我今天没有工作，就让我好好陪你说会儿话吧。从你爸爸离开后。你心里一直很难过，但你从来都不说，是不是这样把你憋得抑郁了才想不开的？是我害死了你吧？这次你差点丢了命，我不能看你继续这样下去了。南生，跟傅云婷离婚吧。谢谢你又救了我一次，离婚的事情我会考虑的。是不是傅云婷她还不肯放你走？南生，只要你愿意，我现在就可以带你离开。你太天真了，就算我们跑出去又怎么样？傅云婷一样可以找到我们。傅云婷她不是神仙，只要你想，我可以带你去一个她找不到的地方。喂，你是唐南生吗？你哥唐南州欠了我们三百万。三百万？我哥呢？我要跟他通话。啊啊、别打！
打我，我妹妹有钱。听见了吗？赶紧把钱拿到云顶会所。今晚上我们要是见不到钱，你就等着替他收尸吧。你们别伤害他，我会凑钱的。你哥又出事了。这些年你没少替你哥还账，这次又是多少？三百万。我去帮你凑钱。不用了，你已经帮了我很多次了。我知道你的卡已经被家里停了，我自己想办法。你还有脸回来？我以为你跟你的情人私奔去了，怎么没有钱养你的情夫了？开始变卖首饰了？这些都是我的东西，我有处理的权利。连你这肮脏下贱的身子都是我的，你有什么资格跟我谈权利？傅云婷。你放开我！我要去救我哥，我哥要死了。那就让他去死。<笑>等下我会去接小曼出院，你给我准备好清淡的饭菜。时光洪流中，这份爱多年，心一份，手就像三条。我一生洒脱一下，说一声那么长，爱与你都不重要。没问题，在你心里，我亲人的安危，还不如给童小曼做一顿饭重要吗？我知道，我难以做到。大哥，这就是那姓唐的妹妹，说来还钱的。哎呦！想不到姓唐的那个狗东西，还有这么漂亮的妹妹呢。我哥呢？别着急嘛，来，喝一杯。我不会喝酒。给脸不要脸，你救不救你哥？你想不想要钱呢？把那废物带上来。唐南生，快快给他们钱，赎我出去。哥，你不是答应我以后再也不赌了吗？你个丧门星！要不是你霸占公司，我会连区区三百万都出不起吗？快点拿钱啊！我现在身上没有这么多的现金，这些首饰值一百万，房产证先抵押给你，等以后有钱了，我再来赎。我开当铺的，还来抵债？我要现金，有吗？打。别打我！住手！唐南州，你不是说你妹妹嫁了一个有钱人，怎么连三百万都拿不出来？唐南生，快快给傅云婷打电话，让她送钱过来，要不然他们真的会把我打死的。行了行了，拿不出钱我就算了，人得够，拿身体。你们别碰我，放开我！少爷，小姐下午被一名男子强行带走后，到现在还没回来呢。什么？被一名男人带走了？好你个唐男生！云天哥，南生姐是不是去见露西医生了？他敢！我现在就去找他回来。哎、云天哥，你不是要陪我出院的吗？不该死！云天现在对南生这个贱人越来越在意了。唐南州欠你三百万是吧？我出一千万，要唐南州和唐南生的命。告诉我，唐南生在哪儿？你是她老公，你问我
怎么，连自己的女人都看不住？请告诉我他在哪儿？求人就这态度，跟我来吧。护士，这个病人，病人已经出院了。什么时候？下午四点左右。两点左右的时候，唐兰生还在家。如果从我离开家到现在算，已经过去快八个小时了。露西，你最好赶紧告诉我唐兰生的下落，否则别怪我让陆家覆灭。我下午的时候给他打电话，让他预约做复查，但是没人接。我担心他病情恶化，就先搭来了这。现在他自己离开，我怎么知道他去哪儿了？全城寻找唐南生，活要见人，死要见尸。啊啊啊啊！别打了，大宝哥。你看，我妹妹都在这儿了，你能不能把我放了？放你啊！放他！你个腿儿啊！你妹妹的身体是本金，你的腰子是利器，还有我刀呢？腰子？死了！果然够嫩啊，是好货。哥几个，等我爽够了，给你玩。好嘞，哥。嘿嘿。哎，我操！哎，没事吧，哥？哎，这臭娘们儿，敢他妈打我！哎呀，别拉我，打他！副总，我们查到他在失踪前曾经接过一个陌生电话，我们试图联系对方，可是对方手机已经关机了。找到那人。是。云婷，喝碗鸡汤吧。南生姐还是没有消息吗？其实你也不用太担心，南生姐也不是小孩子了，她要去哪里，跟谁走，都不是任何人能决定的。如果南生姐一去不回，那我们的婚礼是不是可以？小曼。我怎么觉着你很确定男生不会回来了？没有，我只是太想跟你在一起了。啊，你先去休息吧。唐男生，你究竟去哪儿了？<笑><笑>刀马哥，该上的手段都上了，这娘们就是不肯上腿啊！操，废物！哎，小妞儿，这东西可是进口的，便宜你吗？哎。哎记得以后你要快乐，世间没那么多因果。我走后，你别再想我。操！这口火量有点大呀。太自由，我还给你了。一千万算是到手了。哎，埋了埋了。好，大哥。你好，我们是警察，发现了唐南生的尸体，他死了。什么？唐南生死了？这不可能！这不可能！云天，你要去哪？男生出事了，我要去找他。看来。
该到八十座城了。傅云婷，你去见到的也是唐南生的尸体。傅云婷，是你亲手害死了南生，你还有脸来？傅院长，尸体的面部被硫酸破坏严重，会吓到你的。你还是根据尸体的衣物和物品认尸吧。唐南生，唐南生，唐南生。傅先生，我们已经确定身份，死者就是唐南生。明贤，您将人送到火葬场吧。祸害一千年，你怎么会死呢？唐南生，你给我起来！唐南生，唐南生，你给我起来！唐南生，副总，唐氏集团转进困难，上个月亏损了三千万。再给唐氏集团投资十个亿，这是南生留给我的公司，等他回来的时候，还给他。明白，副总。可是，太太已经去世一年多了，你该放下了。你在教我做事，我不敢，我不敢。我去过你睡过的温度，我们不会爱上你，我可会爱上你了。彭小姐，你要出去、啊？云婷给你安排什么了？没，没有。我可是未来的总裁夫人，问你什么你就说什么，不然明天我就让云婷开了去。彭小姐，副总让我找人好好运作唐氏公司，并且保留唐小姐的总裁位置。什么？唐南生那个贱人都死了，怎么傅云婷还对他念念不忘？尽快给我弄张白血病的诊断证明发我手机上。这份文件需要您签个字。好。云婷，有事。我们还是分手吧。为什么这么说？因为，我刚刚确诊了白血病，不能继续陪你走下去了。怎么会这个样子？你别担心。我现在带你去最好的医院治疗，白血病是可以治愈的。不用了，云婷，我本身就活不久了，不能再拖累你。说什么傻话？云婷，你答应我一个请求好不好？说吧。在我死之前，能不能给我举办一场婚礼？这是我唯一的心愿了。好，小曼，我怎么觉着？你很确定男生不会回来了？没有，我只是太想跟你在一起了。啊，你先去休息吧。唐男生，你究竟去哪儿了、啊？刀、啊、大哥，该上的手段都上了，这娘们就是不肯上腿啊！操，废物！哎，小妞，这东西可是进口，便宜你。哎，哎，哎。记得以后你要快乐，世界没那么多因果。我走后，你别再想我。操！进口货量有点大呀。你要的自由，我还给你了。哎，一千万算是到手了。哎，埋了埋了，毛大哥。
，抱歉啊，南生，因为我家里的关系，让你又回到了这个伤心的地方。露西，你别这么说，陆爷爷去世了，你本来就应该回来。况且，要不是你，我也没有机会去国外开始新的生活。但是，我不方便抛头露面，陆爷爷那边还是你替我去好好祭拜一下。好。唐南生，我就知道你没死。傅云婷，为什么他会找到这里？唐南生，你要冷静。你的名字是高声哥，所有的户口信息都很详细。你不是唐南生。这位先生，你认错人了。明明就是南生。你的脸、你的身体，还有你的呼吸，跟南生一模一样。你为什么不承认呢、啊？放开我！你再这样的话，我要报警了。我不会让你再离开我。你放开！你放开！啊、傅云婷，一年了，难道你还不肯放过我吗？副总，这是高生哥的全部资料。这个高生哥一年前出过国，是的，但之后他自己又回来了。我询问过国外警方那边，说他跟家里人吵架，出国散心了。唐南生，你别走了，我知道高生哥一定是你。啊啊怎么又是你？上次的苦头你还没吃够啊！不要紧张，放轻松。你也喜欢吃青柠味的薯片，高小姐。你怎么知道我姓高？上次我捡到你的钥匙，因为不知道怎么找你，就去物业问了你的名字。这么着急就要走了，高小姐，你未免也太小气了。不如找个地方，请我喝杯咖啡。不好意思，我没时间。高小姐，你长得太像我失踪的太太。那也只是像而已。你知道吗？我一直觉得我太太很美，但是她还在我身边的时候。我却被我却被朱幽梦的吸引，以前一直都没夸赞他。那是你的问题，你跟我说这些干嘛？南生，跟我回家，放手！你没事吧？傅总想对我女朋友做什么？她是你的女朋友，没错，我们在国外留学时候认识的，我们马上就要结婚了。好，恭喜你！到时候陆医生一定记得给我发请帖，我会给两位送一份大礼。你没事吧？嗯，我不走。喝个牛奶吧，南生，上次。你在楼下碰见傅云婷的事情，你怎么没告诉我？你在忙爷爷的葬礼，我不想让你再操心了。我说过，事实以你为先的。傅云婷，他没对你怎么样吧？没有。那就好。等爷爷头七过了，我们立刻去楚国，这样他就没法纠缠你了。嗯、对了，明天有一个萨瓦大师的音乐会。在家待着没事，就去看看吧。好。嗯、对不起，小姐，您的票因为系统原因失效了。这是我和这位女士的票。你怎么在这儿？我太太失踪前也很喜欢听音乐会，没想到高小姐和她的喜好一样。
，谢谢您的好意，我先领了。只是一场音乐会而已，高小姐，不必有什么顾虑。这里是公共场合，就算傅云婷再厉害，也不敢做什么。反正是免费的票，不看白不看。好，谢谢你。走吧。你好，请问喝点什么？我要一杯美式，给这位小姐一杯红茶拿铁，要半糖。你对我的喜好这么清楚，为什么之前的司令里，你却仿佛什么都不知道？对于了解，我都觉得恶心。现在这般，好了，副总，你不必送我。我想我们以后也没有见面的机会。我的一位旧相识，之前和你一样，打雷就害怕。高小姐，不如让我怜香惜玉一下。外面下这么大雨，车也不好打，坐车走。音乐会听了，咖啡喝了，也不差坐车了。傅云婷想耍什么把戏，我不理就是了。好，谢谢副总。走吧。难受。虽然你的身份变了，但你的习惯、你的声音、你的所有都没改变。我非常确定，此时此刻在我面前的就是你。这一次，我不会再给你离开我的机会。为什么偏偏是这首曲子？当初我放这首音乐的时候，傅云婷都会说我做作。云婷，我好喜欢这首歌啊！我记得上大学的时候你唱过，我想一定是命运使然让我们在一起的。我本来也是喜欢这首歌，可是当你逼我娶你那一刻开始，所有你喜欢。都成了我这辈子最讨厌的。把这个音乐关掉吧。怎么了？不喜欢。过去喜欢，现在不喜欢。为什么？人都是会变的。高小姐，你说话的方式越来越像我失踪的太太。副总，你别幻想，我不是你想要找的。佟小姐，佟小姐，佟小姐，佟小姐，佟小姐，请问你刚刚荣获年度新人奖，此刻有什么感想？有小道消息说，您和富士集团总裁交往多年，却迟迟没有要结婚的消息，是你们的感情出问题了吗？嗯，看来你的消息不太准确、啊。我和云婷下个月就要结婚了，下个月结婚？结婚？你们看，云婷特意来接我了。你叫我来这干什么？带你来参观一下我的东西，云婷，这是唐南生，是他，他不是早就死了吗？这位女士是你朋友吗？你好，自我介绍一下，我是云婷的未婚妻。不用自我介绍，我对你们的关系不感兴趣。副总带你过来是为了昭告童小姐，她已经被取代了吗？南生，我带你去休息。我建议你还是进我办公室待一会儿，等记者散了再走，要不然让他们跟你到家里，你以后就没隐私了
。哎，小姐，请问你认识刚刚那个漂亮女孩吗？她是你的情敌吗？那位小姐和副总是什么关系？你看到他们在一起会吃醋吗？当然不会，我们三个是很好的朋友。这个贱人真是唐曼少。涂小姐，涂小姐，副总吩咐了，没有他的允许，别人是不能进的。你没脑子吗？我是云亭的未婚妻，算别人吗？滚开！啊，涂小姐，你不能进。云亭，我给你买了你最爱喝的咖啡给你，你开下门。副总。你的未婚妻来给你送喝的，你这样把她拒之门外，不好吧？涂小姐，副总说让你先回去。云婷，我给你送喝的。你走吧，我有别的事在。那，那喝的我给你放门口总可以吧？我不喝，你拿。那好吧，你注意身体。哎。可以给我喝吗？饿了吗？吃点东西。想不到堂堂副市总裁的办公室居然会有零食。这些都是刚才我让助理买的，是我曾经的太太最喜欢吃的。副总对您太太的喜好还真是了解。您一直对她都这么好吗？竟然把我们的结婚照摆在桌子上，副总，时间不早了，记者应该已经散了，我就不打扰您了。留下来，傅云婷，你知不知道我曾经多么期待你对我说这句话？副总，我跟您没关系，你没有资格把我留在这里。可不可以请你再多待会我知道，有些人只有在失去后才懂得珍惜。难受，你是不是觉得我很坏？像副总这样身居高位的人，还会自我反省？您不是要什么就有什么吗？要真是那样的话，就好了。这位是你那位失踪的太太，长得确实跟我很相像。那这么说，刚刚那一位是你的现任太太？不，她最多算是陪着我的女人。副总的说法还真是周全。一年前，我太太失踪了。我曾经以为，她对我来说并不重要。甚至还有点讨厌。直到他消失之后，我才发现，他已经占据了我的整个生活，成为了我不可分割的一部分。这些话还是等你找到你真正的太太再说吧。他刚才动容了。他真的是唐南少。你回来了，我去给你削个苹果。你今天去见了傅云婷？音乐会上碰到了。听媒体拍到，你和他一起进了富氏集团。佟小曼当时也在场，而且还说你们三个是好朋友。好朋友？他可能是那个想杀我的朋友吧。南少，我已经订好机票了。不能一夜透气了，等他下葬，我们立刻就回澳洲。为什么？为什么我一想到楚国后就见不到傅云婷了？内心还是会有波澜。唐南少，你可别傻。当年你九死一生才离开他，如今能活着已经是老天爷的恩赐了。
我了。小胡，这么欲求不满，是你自己肾虚，真没。你再等我十分钟，再来。谁跟你再来？今天答应的报酬已经给完了。冯小曼，你说你也有三十了吧？虽然说你混进了娱乐圈，那谁不知道你是傍着傅云婷的大腿？而且我看那个傅云婷也并没有要娶你的意思，她不是跟了我，起码不会让你夜夜独守空房。行了，问你个正事啊，你当初确定解决掉唐南生那个小贱人了吗？不相信我，我眼睁睁看着他断气，被扔到城外，那不应该有问题。可上次出现在傅云婷身边的女人，为什么和唐南生一模一样？云婷，我给你炖了汤，你喝一碗。放那儿吧，等下再喝。云婷，南生姐去世了，我知道你很难过，可是云总好像解开了，而且我们马上就要举办婚礼了，这可是天大的喜事，你要开心一点。婚礼的事情我已经拉成了，那我们领证的事，领证费、信用费也是你的，过一阵子再。叔叔，傅云婷还是在拖延，等我把我们结婚的事吵得一尽皆知，到时候就不由他说了算。啊，对了，云婷，上次你带到公司的那位女士是你朋友吗？有什么问题吗？没有，我今天随便问。我不想别人管我的私我还有事，先回公司。把你那诱惑男人的电话准备，我一会不走。哎，这几天怎么了？这么欲求不满？这几天是我排卵期，那每天都给我来一次。咋疯了这？与其跟那个姓傅的，还不如跟我多幸福。我只是借你的种而已。要是我怀孕了，就说是傅云婷，这样我傅太太的位置啊，就是坐稳。你真当傅云婷是什么？她会信你的鬼话？所以这就是我问你要能诱惑男人诱惑的原因啊！东西你带来了小曼就是大房，这果然成了傅云婷的准太太之后，钱多的数不过来。啊，云婷，你来了。小曼，你怎么了？是不是身体不舒服？我带你去医院好了。刚刚吃过药，已经好多了。云婷。你今晚留下来陪我好不好？那我就在这儿待着吧，等你睡下我再走。好，等睡完之后，你想去哪儿就去哪儿。啊，云婷，我害怕，你能不能留下来陪我？傅云婷，等一会儿明香起笑我了，我就让你对我欲罢不能。喂，什么？他晕倒了，在哪个医院？给我找最好的医院，我马上过来
。冰婷，你要去哪？我有个朋友在医院昏倒了，我去看看。可是打雷了，不怕。我找个人来陪你。该死、啊！是谁能让傅云婷大晚上为他动身？难道他是朋友？难不成是上次那个酷似唐南生的女人？你醒了？你怎么在这儿啊？你犯了低血糖，我的人发现了，给你送过来了。你派人跟踪我，打探别人隐私是违法的。你怎么了？你没事吧？你脱衣服干什么呀？你手怎么这么热？先生，你认错人了，我不是男生。傅云婷，你清醒一点！傅云婷，你干什么？这里是医院！傅云婷，你放开我！你放开我！放开我！放开！放开！傅云婷，傅云婷，小姐，有事吗？云婷呢？为什么打他电话没人接啊？呃，不准干嘛，恐怕一时半会儿接不了你电话。要是让童小姐知道父亲在跟别的女人上床，那事情不就大了？名字不就是用来叫的吗？我不是男生，我叫高声哥。不，你就是男生。你跟我夫妻四年，我了解你的身体。傅云婷，游戏已经结束了，这才刚开始。男生，不要离开我，我的生活里不能没有你。何必呢？因为后悔，所以我这次一定不要失去你。难受，你留下来。傅云婷，我跟你早就没有任何关系了。你终于敢承认你是男生了，你就是我的太太。太太，四年前你把我当做你的太太来对待了吗？还有。你跟那个童小曼不是要结婚了吗？网上铺天盖地的都是你们好事将近的新闻，你这么对我，算是出轨吧？你就不怕你的白月光翻脸吗？男生，你不要误会，小曼她之前救过我的命，她有白血病，马上就要死了。她死前的遗愿就是跟我成婚。你不需要和我解释这些，我不感兴趣。你今天对我做的事情，我就当做被狗咬了。如果还有下次，我一定会让你牢底坐穿。难受，你要去哪儿？高小姐，慢走。社料网上关于我和童小曼的所有绯闻。奇怪，为什么关于我和云婷的新闻都搜不到了？你们怎么做事的？我给你们钱，让你们宣传我和云婷的婚礼，怎么现在网络上一点消息都搜不到了？什么？有人撤掉了所有新闻？谁有那么大本事啊？不让云婷弄死他？是我说的。嗯、有问题吗？云婷，我还以为你在休息呢。刚才听你打电话的声音的样子，很浑厚，不像是身体一样。看来已经好的差不多了，不需要在我这里。一会儿，我让人送你回去。我刚才只是一时激动，说话声音才大了点。我的病情一直都在恶化的
，你不信，你去问张嫂。是的，童小姐刚才说话的时候，脸色还挺难看的。以后没有我的允许，不要在网上乱散播消息。我知道了。<笑>你怎么做事的？云天没睡，为什么不告诉我？这事我也不知道啊。没用的东西，给我滚！该死，上次没能弄明星，让云天跟我发生关系，可偏偏我就闻了刀疤的种。必须得尽快让云天认了这个孩子。从现在开始了。我就是尊贵无上的傅太太了。接下来，大家的手机将会收到记录两位新人的幸福照片。这什么？哇塞！哇，没穿衣服啊！这太惊了！这什么情况啊？我天哪！怎么回事？真的假的呀？啊，这是真的！这是，这是，这是，这是童小姐。是啊，哎，你看，你看，什么？这也太惊爆了！哎呀，我天哪！云婷，不是这样的。这照片上的人难道不是你吗？不是这样是怎样？这照片是合成的，这是有人要陷害我呀！云婷，你相信我，我完全没有做对不起你的事情啊！你让我觉得恶心，婚礼取消。啊！别停！别停下我！别停！童小姐，你怎么如此混乱？你是怎么瞒过傅总这么久的？童小姐，娱乐圈对于风评不好的演员可都是会封杀的。你对今后的发展有规划吗？滚开！给我滚开！我可是傅太太，谁敢惹我，我要他死！今日，新人演员童小曼被爆出性丑闻，跟一个脸上有刀疤的男人床照大曝光。据悉。他陪了富氏集团总裁多年，如今却再也没有当富太太的可能，令人唏嘘。陈小曼，原来你跟刀疤男早就认识了，怪不得当年刀疤脸会突然绑架我哥，还要害死我。如果不是露西救我们，还真就让你得逞。你来干什么？我不想看到你。有记者，快让我进去。傅先生，你想干什么？你说呢，傅太太？别乱说，露西马上就要回来了，我可不想她误会我们。在法律意义上，你可是我的妻子。就算露西误会了，又怎么样？傅云婷，我们已经没有关系了，你到底想做什么？你是我的太太，我可以行使我做丈夫的权利。是因为童小曼背叛了你，所以你来找我发泄。你到底把我当什么了？难受。其实，我根本就不在乎童小曼对我做了什么，我只在乎一点：第一次见面的时候，一定对高声高唱；昨天在我眼前的时候，一眼就看出来了。但是，现在我的世界。让我保持从我们重新开始好吗？重新开始，傅云婷，你说的可真轻松。你知道我一年前都经历了什么吗？你不知道。我当初就不应该那么清醒，也会死。一年前，我哥因为欠债被关在了会所，我拿着房产证和首饰去赎他。你却说我是去找野男人，我跟我哥在会所遭遇了非人的折磨，最后被注射了药物，心脏骤停，还被扔在了荒野。难受，这些你当时为什么不告诉我？为什么不给我打电话呢？我打了，你有接吗？没有看到任何通话记录啊。或许你可以问一问你那个小情人童小曼，她有没有看到？你的意思是？
他删了我的通话记录。他做的好事，可不止这些。啊，对了，那个刀疤呢？就是那个会所的老板。什么？这些你之前为什么都不告诉我？我说了，你会信吗？有多少次我说事情不是我做的，就因为童小曼的一句话，你把所有的事情都靠到我身上。那是对不起，傅云婷，傅云婷，你走吧。对不起，再给我一次机会，道歉就算了，我不接受。从此以后，我们就当陌生人吧。滚！我会给你一个交代。傅云婷，你这句对不起来得太晚傅总，别打了，我知道错了，都是童小曼那个贱人，她蛊惑我这么做的。把你知道的都说出来。我和童小曼是发小，她告诉我，她冒充唐南生，救了一位了不起的富家少爷，从此就发达了，然后我们就断了联系。原来我小时候被人绑架，救我的人竟然是唐南生。突然有一天，他给我打电话，说给我一百万，让我找车，撞了唐南生，逼着唐建雄跳楼自杀，还给唐南州社局欠下高利贷，让他妹妹来赎他。唐小曼，副总，本来我没想杀人，但是他答应给我一千万。我这才把人杀了，傅总，我知道，就这么多，求你饶了我吧。死罪可免，活罪难逃。哼、嗯，把童小曼带过来。已经去了。这该死的刀疤，怎么这个时候不接电话了？他得赶紧出面澄清，那些照片都是假的呀。童小姐，童小姐，傅总，请您过去一趟。我身体不太舒服，就不过去了吧。等下我会和云婷说的。童小姐，请您配合。你们要干什么？你们这些狗东西疯了吧？要是让云婷知道，饶不了你们。是傅总让我们这么干的。走。等会儿见到云婷，你们完蛋了。<笑>你想让他们怎么完蛋？云婷，你都不知道这些人有多过分，把我弄得好疼啊！你知道的，我的病情只要一受刺激，就容易恶化。唐小曼，你还在这装？我已经调查清楚了。你的诊断证明是假的，需要输血也是假的，就连小时候你救的我也是假的。云婷，对不起，我知道错了，可是这些都是因为我爱你啊，我只想嫁给你。你是太太的位置吗？我没有，没有。睁大你的眼睛，看看他是谁。他怎么不在这儿？不对，我不认识他。你不认识他？你跟他的床照已经传遍全网了。爹，听我说，是这个人想见我，他翻了我一堆大叔叔的床照，还不让我抱起来。我不是贼爱的。唐小曼，你个臭婊子！昨天不还是求老婆上你吗？然后怀孕
再嫁祸给副总吧，还找我买了迷药。幸亏副总没伤到。没有，我没有。你胡说！云婷，你相信我，我对你的真心天地可见啊！你像你这样的女人，根本不可能拥有男生为你输的血。动手！干什么？刘医生，他是不是胃癌复发了？今天已经呕吐好几次了。他的胃没有问题，我建议去检查一下，是不是怀孕了？既然她怀孕了，那孩子是……喝点水吧，温度正好。我的检查结果出来了吗？你就直说吧。还有什么是我不能接受的吗？大圣，你最近一次来生理期是什么时候？两个月前。是。傅云婷。大圣，如果想要这个孩子的话，我愿意跟你一起抚养。我傅云婷的孩子，用不着你操心。你怎么会来这儿？你是我的太太。你的一举一动，我当然知道了。副总，今时不同往日，他已经不爱你了。就算你想要负责，也要问他愿不愿意。傅云婷，请你出去。听到了吗，副总？他让你出去。我们俩夫妻之间的事情。什么时候轮得到你插手？我告诉你，陆西，要不是看在你这一年照顾男生的份上，就凭你当初把男生拐出国，我就能杀了你。够了，傅云婷。傅云婷，我跟你之间的关系从一年前就已经结束了。我现在是高生哥，我希望以高生哥的身份继续活下去。请你不要再来打扰我，生，出去。你好好休息，不要生气，我这就出去。南生，跟我走，放开我！傅云听，你要干什么？傅云听，你要干什么？你真以为我怕你？陆家的事也不输你傅家。陆心，你未免也太看得起陆家。我想要陆家覆灭，只需要一句话。你可以试试，正好让男生看清楚，到底是怎么样一个混蛋。我只想知道，朝南生当年是怎么活下来的。你还有脸问？我必须知道。当初南生被注射毒品夹死，是我托人定位到他手机位置救了他，而那具尸体，是我给了火葬场工作人员十万块钱搞定的。好手段，那也是副总给机会。然后我就带男生出了国。用特效药治好了他的胃癌，要不是我爷爷去世，我绝对不会带他回来。那高生哥呢？这个身份是怎么回事？高生哥是我表妹，一年前抑郁症自杀了，父母心疼女儿，不忍心办葬。他们见过男生，觉得男生是个很好的人，所以就让他用了生哥这个身份，耽误他们干掉他。不好了，三幺二病房的病人病危了。男生，男生。怎么回事？不知道，是水彩报的警，病人已经昏迷了。什么？你快看呐！大圣，不好，他们有心跳了，快送抢救室！什
谁为什么会中毒？立刻给我查医院所有监控！快，上电梯！谁去送人？让我过来！你放弃，男生，坚持一点，振作一点。你还有孩子，男生，你不要放弃啊！男生，男生，病人家属，我们要送病人到重症监护室，让一下，让一下，谢谢。说话呀，你懂了。男生，恐怕再也醒不过来了。醒不过来？你什么意思？什么意思？你给我说清楚！他中毒太深，命虽保住了，但却再也醒不过来，成了植物人了。不可能！是你，是你，这家医院无能。不要给他转院，带他去国外，找最好的医疗。没用的，毒已经入侵大脑了。副、嗯、总，你冷静，我查到了，我跟这监控查到了，给他点下毒物。副总，不出意外的话，这个人就是毒害太太的凶手。人呢？找到没有？没。这个人逃离医院后，就躲进了街道小巷的监控死角。那你还愣着干嘛？赶紧去找！绝地三尺，你要把他给我挖出来！是，副总。这个人的身影，我好像在哪里见过。搞定了。哎。吓死我了！你倒是挺聪明，啊，事儿办成了吗？一滴不剩，全扎进那丧门心身体。你是比我要狠啊！再怎么说，那也是你妹妹，人家不光救了你一命，这些年也没少照顾你吧？你可倒好，拿了钱转头就把人家卖了，就冲他杀了我爸妈这一条，我恨他这辈子都死去！对你们家事我没兴趣，有钱。怎么才这么点？不是说好五百万吗？这才一百万，急什么呀？等我成为陆家家主以后，还能少得了你的好处？那个丧门心死，你就能成为陆家家主了？那是肯定的。我那个侄子呀，一心一意的眼里就只有你那个妹子。只要他死了，他就崩溃了。陆家家主的位置怎么也不会轮到一个浑浑噩噩的垃圾身体，到时候，唯有资格继承陆家家主位置的人，就只有我了。好，那我等着你的尾款。难受。我再也不会离开你了。我们的孩子在你肚子里，还有八个月就要出生了。你们不知道是男孩还是女孩。有一种悲伤，是你的名字停留在我的。副总，查到了，毒害太太的黑衣人是唐南州。唐南州。他人在哪儿？赶紧给我抓回来！失踪了。不过我们查到唐南州失踪前曾与陆虎有过联系。陆西，陆西的大伯。是的，副总。自从陆老爷子死后，陆家家主之位一直空着。原本陆老爷子是想让陆西来继承家主之位，但自从太太变成植物人后，陆西整个人就废了。陆家高层想剥夺他的继承权。好一个陆，想算计陆西没事。可他千不该万不该动我的女人，副总，现在怎么办？继续去找唐南州，记住，我有我的。是副总，现在跟我去一趟陆家。哎
既然诸位没有什么异议，先下去。那这个陆家家主的位置就是我的了。<笑>来呀、啊，啊，干！恭喜恭喜恭喜大伙！大伙！小子，早点乖乖交出家主的位置。那女人怎么会成为植物人？等一下，我阎王怎么来了？傅<笑>总。什么风把您给吹来了？服务员，给副总上茶。陆西，你真是个废物！害男生的凶手就在你面前，你居然都不知道。你说什么？副总，你说这话是在影射谁呢？这个照片。陆虎，你最近和唐南州走得很近啊，给了他不少钱吧？哈，唐南州啊，哎，我们是好朋友，他最近有点困难，帮帮他吧。难道不是你教唆唐南州毒害我太太？副总，这话可不敢乱说呀，我怎么可能？这事儿，是吧？把人给我带进来，走。<咳><咳>姓陆的，老子他妈替你办事儿，跟老子玩阴的，把我的行踪拖了个不停停是吧？唐南州，你胡说八道什么？副总，都是陆虎，他给我钱让我陷害我妹妹的。唐南州，你缺钱，我把钱借给你，你现在反过来害我。钱？你他妈还有脸跟老子说钱啊？除了第一次拿到那一百万之后的钱，我一分都没有见到。你不想给我钱，还要灭我的口，老子就算是下地狱，也要带上你不可。副总，我跟你夫人。跟你太太，跟你老婆，真的不认识。让、嗯啊啊啊啊、唐南州给南省下毒，是为了打击我是吧？这样就可以坐上家主之位了是吗？陆西，你不无尊长，你给我起开，你给我起开！你啊！你啊！你啊！你啊！你啊！够了。像他这样的人渣，还是交给法律制裁。副总，副总，走，副总，副总，副总，副总，太太怀的是双胞胎。医生，我太太的情况是不是不太好？对于普通人来说，想要顺利生产双胞胎，其实是很危险的。你太太目前的这种状态，我其实不太建议她生产，因为很可能会有生命危险。那该怎么办？如果想要保大的话，最后一件办法是终止认真。我还有多久时间考虑？三天。三十。我们一下子就有两个孩子，那如果要我在两个孩子和你之间做选择，我一定毫不犹豫的选择。曾经你在我身边的时候，你好珍惜，好珍惜。现在你又出现在我面前，我就发誓，我以后一定事事以你为先。所以那时候，当你醒来的时候，千万不要怪我。傅云婷，你杀了我妹妹童小曼，今天就是你的死期了。去死吧！去死吧！男生。
，你看我都为你挨了一刀，也算是早了我一个。云天，你醒一醒，云天，陆雪，陆雪，你快救救云天！傅云天，你没事吧？傅云天，不急，有我在，你们两个都不会有事的。难舍，难舍，难舍，难舍。云婷，云婷，你终于醒了。怎么这副表情？看见我不高兴吗？高兴，我太高兴了。难舍，我不是在做梦吗？你别激动，你先放开我，你身上还有伤呢。不，我不松开，我怕一松开。又是在做梦，是你还记得我？十两年前你救的那个男孩吗？云婷，你终于想起来了，我爱了你十六年，终于等来了你的回应。你先松手，你的身体经不起折腾。伤口是不是又裂开了？你等着，我去叫医生。我不许你这么说，我跟孩子还希望你能不能老实坐下来？说得起来，里边做手术又不是你老婆，着什么急？抢吧！我老婆是长死的，我相信他。我说有必要把整个医院搬家，再把你送出外去，让你尝尝你这边的滋味。傅云婷，你说你这么担心，干什么拦着我进去啊？你这臭小子！别以为我不知道你在耍什么心思，男生是我老婆，怎么可能让你占便宜？我说你这个人怎么这么小心眼？那男接产医生又不少，男生怎么样？你们放心，产妇生产室的名字我现在就能出来来来来，牛奶好了。哎，我不是跟你说了吗？喂奶前你要先在手背上试一下温度，不用忘。怪我怪我，怎么？正好。他睡觉，你喂他干嘛？来来来。